കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും ജീറ്റ്വാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ദൈവചനം ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും രാജകീയ പുരോഹിതവർഗം എന്ന തിരുവചനത്തിലെ അതിപ്രധാന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്നും ശ്രവിക്കാം എൻ്റെ പേര് ഗുരുവിളവർഗീസ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ ഫ്രം ജനസിസ് ടു റവലേഷൻ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന തിരുവചനത്തിലെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന വേദഭാഗമാണ് ഇത് അതിൽ പത്രോസ് അപ്പസ്ഥലൻ തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അന്ധകാരത്തിലും നാൽപ്പത് പ്രകാശത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ജാതിയും രാജകീയ വർഗവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു നമ്മൾ രാജകീയ പുരോഹിതവർഗമാകുന്ന നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതവർഗത്തിന് ധരിപ്പാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം പോലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ രാജകീയ പുരോഹിതവർഗമാകുന്ന നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പടയാളികൾ സൈന്യം സേനകൾ ആകയാൽ നമുക്കും സർവായുധ വർഗം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം അടിസ്ഥാനപരമായി വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പടയാളിക്ക് സർവായുധ വർഗത്തിൽ ഏഴുവിധ ആയുധ വർഗങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏഴ് ആയുധ വർഗങ്ങൾ ആണ് എഫ് എസ് കെഴുതി ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ഏഴാമത്തെ ആയുധവർഗമാകുന്ന പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് നാം തുടർന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എബ്രായ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂലഭാഷ നാം കണ്ടു പാൽ പി എ എ എൽ എന്നുള്ള പദമാണ് ഗ്രേക്ക് ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന പദത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നാകുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ ധാരാളം വാക്കുകൾ പര്യായ പദങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാകുന്നുവെന്നും ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും തുടർന്നുള്ള വേദവചന ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം പ്രാർത്ഥന എന്ന പദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ അർത്ഥങ്ങളുള്ള കുറഞ്ഞപക്ഷം പതിമൂന്ന് പദങ്ങൾ പര്യായ പദങ്ങളായി ഈ വാക്കിലുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം പതിമൂന്ന് പര്യായ പദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന പദത്തിന് യവന ഭാഷയിലുണ്ട് അവ ഒന്നൊന്നായി അല്പാൽപ്പം ശ്രവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉത്സാഹിക്കാം അതുകൊണ്ടാകുന്നു വിശുദ്ധ ബൗലോസ് എഫ് എസ് കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ സർവായുധ വർഗത്തിൻ അവസാനത്തോളം ഏഴാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ സകല പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രേയിങ് ഓൾവേസ് വിത്ത് ഓൾ പ്രേഴ്സ് എന്ന് എഴുതുവാൻ കാരണം ഓൾ പ്രേയേഴ്സ് സകല പ്രാർത്ഥനയിലെ മൂലഭാഷയിൽ ഡയ പാസേസ് പ്രൊസ്യൂക്കേസ് എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ സകല വിധത്തിലും ഉള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് അർത്ഥം ധ്വനിക്കുന്നു ഓൾ കൈൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രേയേഴ്സ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള വിവിധവും വ്യത്യസ്തവുമായ വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന പദത്തിന് നാം ദൈനംദിനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ പര്യായ പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവയിൽ ചിലത് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആ പര്യായ പദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന മധ്യസ്ഥത യാചന പക്ഷവാദം അപേക്ഷ അഭയാചന ആവലാതി പറയുക കേഴുക ആവശ്യം പറയുക ആഗ്രഹം ഉണർത്തിക്കുക കെഞ്ചുക ഇംഗിതം അറിയിക്കുക ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക 
ആവശ്യം അറിയിക്കുക ആവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്ന പദത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തവും വിവിധവുമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ യവന ഭാഷയിലും പതിമൂന്ന് വിധ വ്യത്യസ്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം നാം പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കാതെ ഇവയിൽ ചില വാക്കുകൾ മാത്രമേ തുറന്ന് പറയുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ യവന ഭാഷയിലും പ്രാർത്ഥന ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രയർ എന്ന് നാം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കിന് വിവിധ പര്യായ പദങ്ങൾ ഉണ്ട് അവയിൽ ചില പദങ്ങളും അവയുടെ സാരാംശങ്ങളും അതിനാൽ ഉളവാകുന്ന അർത്ഥങ്ങളും തുടർന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പദം യുഖോമായി ഇ യു സി എച്ച് ഒ എം എ ഐ എന്നാകുന്നു നാം പലരോടും പലവിധത്തിൽ പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വിശേഷാൽ യവനർ അഥവാ ഗ്രേക്കുകാർ അവർ ദൈവത്തോട് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പിതാവാം ദൈവത്തോട് ഉണർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പതിവൃതയും പരിശുദ്ധയും അടിസ്ഥാനവും രേഖപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില പര്യായ പദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ഏറ്റവുമധികം പവിത്രതയാർജിക്കുന്ന വാക്കാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന പദത്തിൽ കൂടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത് യുഖോമായി എന്ന ദിവ്യമായ പദമത്രേ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതായത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തോട് മാത്രം കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പദമാകുന്നു യോക്കോമായി എന്ന് വിശുദ്ധ യാക്കോബിൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യാക്കോബിൻ ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് അപ്പൊ യൂക്കോമായി എന്ന പദം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുൻപാകെ ആവശ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയല്ല പ്രത്യുത പരമോന്നതനായി ദൈവത്തോട് മാത്രം തൻ്റെ ആവശ്യം ഉണർത്തിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പദം അത്രേ അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അപ്പൊസ്തലൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപയോഗിച്ച പദവും യുഖോമായി എന്ന് തന്നെയാകുന്നു തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയനെ നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീയും സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഥവാ യുഖോമായി ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അഗ്രിപ്പ രാജാവിൻ്റെ രാജസന്നിധിയിൽ നടന്ന വിചാരണ വേളയിൽ താൻ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ പൗരോസിൻ്റെ പ്രതിവാദത്തിൽ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നിനക്ക് പ്രാന്തുണ്ട് വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ നിനക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഫെസ്തോസിനോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞ പ്രത്യുത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് കൂടെ ഇത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നീ മാത്രമല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അല്പം കൊണ്ടാകട്ടെ അധികം കൊണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും എന്നെപ്പോലെ ആകണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അഥവാ യൂഖോമായി ചെയ്യുന്നു എന്നത്രേ അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു വരുന്നത് യൂഖോമായി പ്രാർത്ഥന എന്ന വിശുദ്ധ പദത്ത് പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമോന്നതനായ ദൈവത്തോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെയാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ റോമായാത്രയിൽ അദ്രിയക്കടലിൽ അലയുന്ന നേരം താൻ തന്നോടുകൂടെയുള്ളവരുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രയിൽ കപ്പൽ പാറ സ്ഥലങ്ങളിൽ അകപ്പെടും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു അവർ അമരത്തു നിന്ന് നാല് നങ്കൂരം ഇട്ട നേരം വെളുപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നേരം വെളുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാറ്റിനെ മുഷ്ടിക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് വെള്ളത്തെ തുണിക്കുള്ളിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് കഴിച്ച യുഖോമായി എന്നത്രേ അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അതിനപ്പുറം വിശുദ്ധ പൗലോസ തൻ്റെ സ്വന്ത ജനമായ ജഡപ്രകാരം തൻ്റെ സ്വന്ത ചാർച്ചക്കാരായ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി താൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർവിട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മലയാളത്തിൽ കാണുന്നിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദവും യുഖോമായി എന്ന് തന്നെ അത്രേ സാരാംശത്തിൽ ദൈവത്തോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ പദത്തിന് സകല ബഹുമാനവും ദൈവത്തിനർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന പദമാകുന്നു യുഖോമായി എന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളണം ഇത് ഒരു പവിത്രമായ പദം ആകയാൽ യുഖോമായി ഈ പദം ഒരുവൻ തൻ്റെ ആവശ്യം ആരോട് പ്രാർത്ഥന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാലും യവനർ മനുഷ്യനോടുള്ള അപേക്ഷ ഉരയ്ക്കുന്നതിൽ യുഖോമായി എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറില്ല യുഖോമായി എന്ന പദം അതിൽ കാണുന്ന മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ മത്തായി സുവിശേഷം ആറിൻ ആറാമധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം പൊതുവായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യുഖോമായി എന്ന പദം അത്രേ ദൈവത്തോട് മാത്രമുള്ള വിശുദ്ധ പൗരോസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അഥവാ യുഖോമായി അതുകൂടെ ഇത്തരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും കൊരിന്തർ കെഴുതപ്പെട്ട രണ്ടാം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഏഴും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് തൻ്റെ സ്വന്ത ജനമായ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി താൻ വേറിട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാകുവാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചിടത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും യുഖോമായി എന്ന പദം കൊണ്ട് മാ തന്നെയാണ് റോമർ കെഴുതി ലേഖനം ഒൻപതിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്നാമത് ശാരീരിക സൗഖ്യം ലഭിക്കേണ്ടതിന് രോഗിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ ദൈവത്തോട് കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ യുഖോമായി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ ആത്മീയ മകൻ നാലാമത്തെ വിഷയം സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണം എന്നുള്ള യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തലൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പാവനവും പവിത്രവുമായ പദം യുഖോമായി എന്നത്രേ അഞ്ചാമത് വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിപ്പാൻ പിതാവിനോടുള്ള ദൈവപുത്രൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ലൂക്കോസ് ഒരു സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് യുഖോമായി എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറാമത് ദൈവപുത്രൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ താൻ പിതാവിനോട് കഴിച്ച പ്രാർത്ഥന പിതാവിനോട് മാത്രം കഴിച്ച അപേക്ഷ യുഖോമായി എന്നാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ഏഴാമത് ദൈവപുത്രൻ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പ്രധാന വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുഖോമായി എന്ന പദം തന്നെയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ആ അധ്യായത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ്റെ 
ആറുവിധ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇതെല്ലാത്തിനും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാവനവും പവിത്രവുമായ വാക്ക് പുത്രനായിട്ട് പോലും പിതാവിനോട് താൻ കഴിച്ച അഭയാചന പ്രാർത്ഥന യുഖോമ എന്ന പദത്തിൽ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിവിധത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നാം നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പിതാവിനെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തുള്ള പുത്രൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാകുന്നു യുക്കോമായി എന്ന പദം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ ഒന്ന് അതുമാത്രമല്ല പിതാവിനോട് ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ വ്യത്യസ്തത എന്തെന്ന് പുത്രൻ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കുകയില്ല ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും യുഖോമായി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തു തരും എന്നത്രേ യോഹന്നാൻ പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ചുരുക്കത്തിൽ യുഖോമായി എന്നാൽ പിതാവായി ദൈവത്തോട് മാത്രം ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ക്രിയ എത്രയാ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് പ്രയർ ഓൺലി ടുവേഡ്സ് അവർ ഫാദർ ഇൻ ഹെവൻ രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥന എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ പദം പര്യായ പദം പ്രൊസ്യൂഖോമായി എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം നാം കണ്ടു അത് യുഖോമായി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് പ്രൊസ്യുഖോമായി എന്നാണ് മുകളിൽ കാണുന്ന യുഖോമായി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകം അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം ഉള്ളവയാകയാൽ ആകുന്നു ഈ പദം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ പത്രോസിന് പത്രോസ് കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചത് പ്രസ്യുഖോമായി എന്ന പദമാണ് ഉടനാടി ഉത്തരം തരയണം മത്തായി സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് കടലിൽ വലിയ ഓളം ഉണ്ടായി പടക് തിരമാലകളാൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ അവർ അടുത്തു ചെന്നു കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പ്രൊസ്യുഖോമായി എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചന്ദ്രരോഗം ബാധിച്ച മകനോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച പിതാവിൻ്റെ അപേക്ഷയും പ്രൊസ്യുഖോമായി എന്ന പദത്തിൽ തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതി സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്കാകുന്ന പ്രൊസ്യുഖോമായി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അന്തർലീനമായ അർത്ഥം അത്രേ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത ഉൾപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പ്രൊസ്യുഖോമായി എന്ന പദത്തിൽ കൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് റോമർക്കെഴുതി ലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിർബന്ധമായും പറയേണ്ട അടിയന്തര ആവശ്യമായ സ്പെസിഫിക് നീഡ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്രകാരത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും തുടരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കുമേൽ പരിജ്ഞാനത്തിലും സകല വിവേകത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിപ്പാറാകേണ്ടതി എണം എന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിലേക്ക് നിർമ്മലതയും ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിഫലം നിറഞ്ഞവരുമായി തീരണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഥവാ പ്രൊസ്യുഖോമായി ചെയ്യുന്നു ഫിലിപ്പർ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൗലൂസിൻ്റെ മറ്റ് പ്രൊസ്യുഖോമാ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളിൽ ചിലത് വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ റോമർ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് എട്ടാമത്തെയും ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം പതിനഞ്ചാമത്തെയും മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം കൊരിന്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പതിനൊന്നിൻ്റെ നാല് 
പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പതിനാലാമത്തെ വാക്യവും കുരിന്തിർ കഴുതപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പതിനൊന്നാം വാക്യം അഞ്ചാമത്തെയും ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം പ്രാർത്ഥന എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അടിയന്തര ആവശ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ പ്രസൂഖ്യവുമായി എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതും പ്രസൂഖ്യവുമായി എന്ന പദം തന്നെ അത്രേ ചുരുക്കത്തിൽ സാധാരണ പ്രസ്തവ്യമല്ലാത്ത വിധം മുട്ടിപ്പായി പ്രത്യേകമായി രോഗസൗഖ്യം ആദ്യായ വിഷയങ്ങൾ അല്ലാതെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം പ്രസൂഖ്യവുമായി വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ അത്ര ഇങ്ങനെ ഭേദാഭേദങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏ കേൾവിക്കാർക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഗാ ഗ്രാഹ്യമായ വിഷയം അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് ഏത് വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയും ഹോമിലിറ്റിക്സ് എന്ന പദം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഒരു പ്രാസംഗ്യൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രാർ പ്രസംഗ വിഷയം ഏതുവിധ പ്രസംഗമാണ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്ന് അനായാസേന ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും അത് വിഷയത്തെ അറിഞ്ഞ ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പ്രസംഗിച്ച് തീർക്കുന്നതിലല്ല വിഷയം ഒന്നാമത്തേത് ടോപ്പിക്കൽ സെർമൺ അനാലറ്റിക്കൽ സെർമൺ ടെക്സ്റ്റുവൽ സെർമൺ എക്സ്പോസിറ്ററി സെർമൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് സെർമൺ ഇത്യാദി പലവിധ വിഷയങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് വിശേഷാൽ അഞ്ചുവിധ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇത് പ്രസംഗ ഏത് വിധത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തീരുമാനിപ്പാനും ഗ്രഹിപ്പാനും വകതിരുവാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പറയണമെന്നല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള പാഠങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുവെന്ന് മാത്രം പരിശുദ്ധ പിതാവെ വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് അറിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പാനും പ്രസംഗിപ്പാനും ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ആവശ്യമാണ് കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുമാറാകണമേ എന്ന് ഈ രാത്രി ഈ പകൽ ഞങ്ങൾ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ദൈവവചനം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ഗ്രഹിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സകലരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നു കൃപ തോന്നി കേൾക്കണമേ